ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ദിസ് ന്യൂ സെഷൻ ഓൺ ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബീറ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു ബീറ്റിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും നമ്മൾ സംസാരിച്ചു അതിനകത്ത് നമ്മൾ കോറിലേഷൻ മെത്തേഡ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റിഗ്രഷൻ മെത്തേഡാണ് ഓക്കെ എന്നാൽ റിഗ്രഷൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ നമ്മളൊരു ലീനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ എന്നാൽ ഈ ലീനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോർട്ട്ഫോളിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സെക്യൂരിറ്റിനെയാണ് സിഗ്നിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിനെ ഓക്കെ ആസ് വി വോൾ സ്റ്റഡീഡ് ബിഫോർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്യൂരിറ്റിയും മാർക്കറ്റും തമ്മിലുള്ള പ്ലേ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റിഗ്രഷൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ രണ്ട് കിട്ടുന്ന രണ്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ആൽഫ ഒന്ന് ബീറ്റ ഓക്കെ ആൽഫ മെഷർ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ റെസ്പോ ചേഞ്ച് ചെയ്യണതിനനുസരിച്ച് എത്രത്തോളം ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യണു എന്നാണ് നമ്മൾ ആൽഫയിലൂടെ കാണുന്നത് ബീറ്റ ഓൺ ദ അതേ ഹാൻ ഓൺ ദി അതേ ഹാൻഡ് മെഷേഴ്സ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ വെൻ ദി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഹാസ് സീറോ വാല്യൂ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ സീറോ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളുടെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫോമുല ഓക്കെ ഈ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ വിച്ച് ഇസ് ദി സ്റ്റോക്ക് ഓർ ദി പോർട്ട്ഫോളിയോ ദിസ് ഇസ് യുവർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ വിച്ച് ഇസ് യുവർ മാർക്കറ്റ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദി ഫോമുല വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ എക്സ് ഓക്കെ ആ ഫോമുലയിൽ എന്തൊക്കെയാ കോമ്പോണൻസ് എന്ന് നോക്കാം Y signifies the percentage change in price of a specific security. That is a specific security or a portfolio. Then X is the percentage change of the market price. This is Y. This is X. Beta is the alpha. Alpha still will go with alpha. Alpha is the intercept of the regression line. And beta is the slope of the regression line. Okay. Now, this is the same. കണ്ടു പിടിക്കും ഇത് ഇതാണ് ബേസിക് ഫോമുല ന ഫ്രം ദിസ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ആൽഫ ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ബീറ്റ ന ലെറ്റ്സ് ഗോ ത്രൂ ദി ഫോമുല ഫോർ ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ ന ആൽഫയുടെ ഫോമുല അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ വൈ വൈ മൈനസ് ബീറ്റ എക്സ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഫോർ ദി ആൽഫ നമുക്ക് ആൽഫനെക്കാളും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ബീറ്റ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ബീറ്റ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള വെരി സിമ്പിൾ ഫോമുല എൻ സിഗ്മ എക്സ് വൈ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ക്ലിയർ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോമുലയാണ് നമ്മൾ ബിഫോർ മൂവിംഗ് ഇൻ ടു ദി ഡൂയിങ് ആക്ച്വൽ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഈ ആൽഫനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെൻ യു ആർ അസെസ്സിംഗ് റിസ്ക് മെഷർ റിസ്ക് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷനും വേരിയൻസും പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നതാണ് ബീറ്റ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൽഫ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷാർപ്പ് റേഷ്യോ നമ്മൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് അതിനകത്ത് ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ മെഷർ ഓഫ് റെസിഡ്യുവൽ റിസ്ക് കൂടുതൽ ശരിക്കും അത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൽഫ ഓക്കെ പക്ഷെ ആൽഫ ഇസ് നോട്ട് ആസ് സച്ച് എ റിസ്ക് മെഷർമെൻറ്റ് പക്ഷെ റാദർ ദൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് മോർ ഓഫ് എ റിട്ടേൺ മെഷർമെൻറ്റ് ഓക്കെ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് സിഗ്നിഫൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷോസ് അല്ലെങ്കിൽ
എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ഓൺ എ ഗിവൻ ലെവൽ ഓഫ് ബേറ്റ ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ ഗിവൻ ലെവൽ ഓഫ് മെഷേർഡ് ബേറ്റയിൽ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ മൈനസ് ദി ആക്ച്വൽ റിട്ടേൺ ഓക്കെ ആക്ച്വൽ റിട്ടേണിനേക്കാളും എത്ര കൂടുതലാണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ഒരു ഗിവൻ ലെവൽ ഓഫ് ബീറ്റേൽ അതാണ് അതാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൽഫ ക്ലിയർ സോ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് ആൽഫേനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഏകദേശം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദ വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു എ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം എടുത്തോ ദ മന്ത്ലി റിട്ടേൺസ് ഓഫ് എ ബി സി ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് എൻ എസ് സി ഇൻഡെക്സ് ഫോർ സിക്സ് മന്ത്സ് പീരീഡ് ആ ഗിവൻ ബിലോ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ബീറ്റ് യൂസിങ് റിഗ്രേഷൻ മെത്തേഡ് വെരി ഫെയർലി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് ഓക്കെ ന ദ ഡേറ്റ ആറ് മാസത്തെ ഡേറ്റ തന്നിട്ട് എ ബി സി സ്റ്റോക്ക് എൻ എസ് സി നൗ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ ഇസ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദി വൈ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ വൈ എൻ എസ് സിയുടെ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണ് ഓക്കെ പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എക്സ് ഇസ് ദി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ വൈ ഈസ് ദി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഓക്കെ Now the first thing you have to do is you have to calculate certain things that is said in the formula. Now we have to do a little bit of work. One sigma y gaanam, y de total gaanam, x in de total gaanam, that is the y square gaanam. Okay, y square is 10 square 100, 12 square 144, 16 square 256, 11 square 121, 10 square 100, 8 square 64. That is the x square gaanam, 12 square 144, 10 square 100. 100, 5 square 25, 8 square 64, 9 square 81, 10 square 100. Apo y square um, x square um gandu vidicchu. Inni zi yandadu x y yung gandu vidicchu. Ok, x y yung gandu vidicchu. X into y. 10 into 12, 120. Yung gandu vidicchu. 120, 120, 80, 88, 90, 80. ഇത്രയും വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ഇതെല്ലാത്തിൻ്റെയും ടോട്ടൽ ഓരോ റോസിൻ്റെ ഓരോ കോളത്തിൻ്റെയും ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കണം സിഗ്മാസ് സിഗ്മ വൈ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി സെവൻ സിഗ്മ എക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ സെവൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ ഫൈവ് വൺ ഫോർ സിഗ്മ എക്സ് വൈ ഫൈവ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് നൗ ആസ് യു നോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫോമുല ഫോർ ദാറ്റ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ വാല്യൂസ് എൻ്റർ ചെയ്യാം ഓക്കെ നൗ ദ വാല്യൂസ് ആർ എൻ ഇവിടെ ആർ ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി സെവൻ സിഗ്മ വൈ ഓക്കെ ന അടുത്തത് ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് വൺ ഫോർ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സ്ക്വയർ ത്രീ ഫോർ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റി ഫോർ മൈനസ് ടു നയൻ വൺ സിക്സ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു Minus 150 by 168. That is equal to minus 0.89. This is your beta value. Okay. Beta value is. Forgive my handwriting. Beta value is minus 0.89. Now as I have told you earlier. Minus sign where in the end of the end of the show. The company's stock. returns and the uh, returns perf- only a performance of the market moves in opposite direction nalladana and artham okay it moves in opposite direction one ennu parayumbol company market inde athrayum intensity intensity il move cheyanu nalladana less than one ennu parayunnathu market oru say for example oru 10 shadamanam keri kanyal ee parnittulla stock പത്തിൻ്റെ അത്രയും വരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇറ്റ് ഇസ് മൂവിങ് ഇൻ ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ക്ലിയർ അതാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബീറ്റ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഹവ് യു കാൽക്കുലേറ്റ് ബീറ്റ യൂസിങ് ദി കോർ റിഗ്രഷൻ മെത്തേഡ് ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു